老邓，这回的项目你要多上心，价格方面你必须给我压到最低。哎呀，放心吧，白总，叶小姐的事就是你的事，你的事不就是我的事吗？只要叶小姐随便赏几个钱，我都没二话。好啊，啊，希望你们能够保质保量的按时完工，那么我们今后的合作还会有很多。谢谢你。好,好，谢谢，再见。好，请。我是代表公司谢你，今天这个忙，帮的可真是太大了，让我们省了钱不说，还让我们少走了不少弯路。总之，就是要谢谢你。那好，既然要谢，那就，嗯，请我吃饭。没问题，想吃什么我请客。那我得好好想想。医生说你恢复的特别好，还夸我来着。你该怎么奖励我呀？我也跟你说话呢。哦，什么？你说咱们两个老了以后，是不是也要这样推着走路？神经病啊，哪有盼着坐轮椅的？<笑>可是人总会老的呀。哎，那你推着我走。嗯。乌鸦嘴，我才不推呢！哎呀，我的意思就是说啊，老了以后呢，我们俩还能像现在这样每天在一起，你说好吗？你这比喻太烂了，阳光一点行吗？瞎说什么呀？我们会有这一天的。随便吧，曼玲，你多吃点。推我进去，还是不要吧。推我进去。马玲，马玲，怎么了？想什么呢？哦，没什么。对不起啊，我走神了。来，我敬你。来介意的话，我想和他单独说两句。你想干嘛？我我能干嘛呀？我就是想和他聊点男人间的话题，可以吗？谢谢是真应该把你关进去，让你学老实点。让开！我是在关心你，懂点礼貌行吗？我问你还疼不疼？谢谢关心，不赶时间，再见。
家里人没教过你在感谢别人的时候，要看着别人。对了，你是肋骨受伤了，是这边吗？啊，不对，是这边。说到做到了，叶氏公司的股份我已经还了，而且我还一分钱都没要。我告诉你，这才是爱情。我之所以可以爱叶曼玲，是因为我有实力爱她。你呢？你又能给她什么？看看你的样子，就像个丧家之犬。你想爱她，你没有资格。说完了吗？过瘾了吗？拜拜。还有呢？夜市总部的房契现在在我手里。那是叶曼玲出生的地方，也是她母亲去世的地方。她母亲的墓就在那附近。叶老爷子感谢我，也欣赏我的为人，所以他主动把祖屋抵给了我。当然，曼玲不知道，这是我和他爸爸的小秘密，很值钱的秘密。你想说什么？你应该记得，咱们之间也有个小秘密。曼玲，为了大家好，你最好保守这个秘密。卑鄙！你还真是煞费苦心呢、啊。一句话，一年之内，守口如瓶。我把老屋还给叶家，如果叶曼玲知道了，对不起，我会把房子移平。我说过啊，他是怎么都不会给你解释的。你是要一个诚实敢担当的男人，还是愿意和一个违心的男人过一辈子？你说的这些，我根本就不在乎，我只要我爱的马良。即便你们两个人在一起了，你得到的又是什么呢？随时可能背叛你的躯壳，是这样的吗？这样的爱情就是你想要的吗？当然不是，但我们会好起来的，只要你不出来搅和。我没有兴趣为了一个骗子跟你纠缠不清。好啊，这可是你说的，我现在已经和他没有关系了。你们爱怎么样，那是你们的事情。但是我很想知道，你心里对马良的期望到底是什么？我心里明白，我只要他爱我，比我爱他多点，我就满足了
这就是我的幸福，很简单，我不需要所谓的轰轰烈烈。你说的没错。那么，我祝福你吧。真的要追叶曼玲？是啊。怎么了？打退堂鼓了？当然不会，我不会轻易放弃的。这就对了。我觉得你身上有曼玲不具备的亲和力，再加把劲儿，就成功了。可是。再这样继续下去，我心里特别不好受。什么意思啊？那你说怎么才叫好受啊？你心上人和人跑了，你心里就好受了，对吗？当然不会、啊。那不就结了？我个人认为，在感情上，过程不重要，结果最重要。进来，你要的书我拿来了，那。哎，要这么多杂七杂八的书干嘛？你要开辟第二职业啊？问这么多干嘛？反正现在闲着也是闲着，多学几门手艺不好吗？好不？哎，那，扶我起来。你行不行啊？少废话啊！起来，轻一点好吗？哦，好，好，好，慢一点啊！起来。好，好，行了，慢点。行了。哎，叔叔。啊，哪本？给，哎。谢谢您，我谢谢您。叶氏如果能靠文创园打个翻身仗，全公司的人都要谢谢你，拜托了。哎呀，叶伯父，您言重啊！啊，叶总的话可是没有瞎说呀。白总啊，我们公司这段时间一直很不顺利，几个支柱厂频频被抢生意。几个老技术员也都被人家给挖走了，好像有谁在处处针对我们一样。这次叶董是孤注一掷，停掉了好几个主营的项目，才能凑到这两千万。这个文创园的项目对我们来说太重要了，嗯嗯，所以啊，真的是拜托了。哎哎，嗯，王总，叶董，商场风云莫测。我白刚也能力有限，但是，我一定以我的全部家当担保，尽量保证不让叶氏公司的利益受损失。好，白刚，我喜欢你，同你分文不要，把股权还给曼玲，我就看出来了，你是个可信的人。本来我还在犹豫，这下我就拿定主意了。所以说做事还要先做人呐。哎，叶伯父，叶伯父。您这话真是让我受益匪浅，受益匪浅呐、啊！这样，我是晚辈，今天晚上咱们一起吃个饭吧。啊，好，好，好。爸，啊，你今天可以喝吗？不是有你吗？那你也要少喝一点啊，还是要注意身体。哎
，高兴吗？怎么样？还是白刚靠谱吧？哎，曼玲，这么着急回荣城吗？哦，你给我介绍的几个项目刚启动，我还不太放心。曼玲，你也别太紧张了，他们里外都要看我的面子，放心吧，你轻松点。你现在去机场是吗？哦，我我要先回家拿点东西。哦，那好，我陪你去。你订哪趟航班？我现在订票。嗯，好。自己能行，小心啊，慢点。
没事吧？还可以。来，喝水。我今天睡沙发吧。不行，你还没好呢。那怎么叫好啊？非得长出翅膀才叫好吗？不管，这是我的地盘。哎，我已经没事了。喂，你不用陪着我了，你可以回去了。房子我已经退了。退了？对啊。那是叶曼玲租的，我干嘛还住着？那那再租一个行吗？我从北京回来，工资也没有那么多，没钱了。哦，那好，明天我给你租行了吧？不要，我就要住在这儿，睡一辈子沙发我也不走。哎，你怎么那么拧啊？好啦，你都好几天没好好洗澡了，你快去好好洗一下吧，啊、嗯！不用了吧？我要不我帮你啊？哎，不用。等一下，这个这个啊啊，哎，哎呦，怎么样？哎呀，爷爷，微信好玩吧？哎呀，好玩啊！哎，发送了，好了。有了这东西啊，你们每天在做什么？我足不出户就知道了。爷爷，马良最近都没来看您吧？哎，这小子就没变样，神经病似的，有时候啊，一两个月见不着，有时候呢，这一天呢。跑两三趟，这小子。我以前总是忙，瞎忙。最近等我把事情安排好了，就可以常来看您了。那好啊，想泡茶随时过来。嗯，呃，爷爷，要不这样好不好？以后我每周来给您打扫一次卫生吧。不用，用不着。我这儿啊，乱糟糟的，挺舒服的，太干净了。我呀，倒是不自在了。啊。嗯，哎，爷爷，要不这样好不好啊？我们定一个规矩，以后呢，我和马良，我们两个每周过来一次，陪您下下棋呀，喝喝茶呀、哎，您说好不好？不好，啊，哎，我们马家的人呐，呃，都有这个臭毛病，就是随性惯了，做事啊，从来不按规律来，啊，没办法。哈哈。啊，哎，这个小王啊，爷爷知道你的心思啊。你和马良好的时候啊，啊，爷爷看在眼里，真高兴。就是现在，我这心里头啊，我还拿你当亲孙女看啊。不过马良是大人了，感情的事儿啊，只能自己做主。别人说什么都没用的，是不是？嗯。元荣，哎，有病啊你啊！吓死我了！哎，哎，你好了。我跟你商量个事儿啊。说吧，什么事儿？我能不能住在办公室啊？为什么？小梦住我那儿，我不太方便。梦<笑>想，你笑什么？哎，我 OK 啊，只要你想清楚就行。你也别住办公室了，就住我房间好了。哎，那好啊，如果你不介意的话，我求之不得。那就是说，你能正式上班了。嗯，我还有个事儿跟你商量。还有什么事儿啊？我要请一段时间的假
你又请假，多久啊？嗯，具体我也不知道，因为我要追叶曼玲。<笑>喂，你反应那么大干嘛？<笑>你小子，脱产追女孩的事儿，你居然能做得出来？二十一点是我的事业，追叶曼玲也是我的事业。要是这两个事业只能选一个，我会选叶曼玲。那我给你两个字，无语。钥匙拿去，晚上记得锁门啊！谢了，哥们儿，加油！爷爷，嗯，您见过叶小姐吗？嗯，见过呀。您觉得她和马良合适吗？哎呀，这，这我还真没法说呀。两个人合不合适呢？只有马良他自己最清楚。哎，这个马良和你在一起呀、啊，是互相依靠，是相依为命。你们都希望对方更好啊。这个互相之间要求呢，未免就多了。可马良和叶小姐在一起呢，啊，呃，就没有那么多的说法，说话办事啊，都很随性的。这小子可能就是喜欢这种放松的感觉，我想这和他从小无拘无束的性格有关。这小子从记事起就离开了他妈妈，从小就没有母爱。哎，也许那个大他几岁的叶小姐呀，正好可以弥补他这方面的缺失吧。爷爷，这么说，马良的母亲从来都没有来看过他。一次都没来看过。小梦，你怎么来了？我炖了大骨汤给你，补补身体。哎呀，还是算了吧，你也别再给我炖这炖那了。就这几天，我这腰都粗了两圈了。记得过去，你老怪我不会像其他女人那样煲汤给你喝，我每次还强词夺理，说你要先赚到钱，然后才有资格好好享受。现在想起来，我真是好傻。其实你说的话吧，也没什么错。那个时候，挺真实的，挺好。那时候，日子过得太急了，所有的感情也都被冲得支离破碎。其实生活有的时候就是要慢一慢，停一停。只要慢下来，停下来，你才会好好的感受。其实幸福就在身边。这碗汤就是我的幸福。啊，好了，嗯，不打扰你了，你早点休息吧。马良，不管你做什么选择。都把这碗汤好好喝了，因为这是我用心熬的。
不会。为什么？现在，我唯一能为你做的，就是不去想你。曼玲，俱乐部来了一批高加索马，说是参加过全英运动会的，什么时候去看看？算了，那么名贵的马我可不敢骑，还是打篮球自在。我们还是打球吧。篮球是最草根的运动，和你这大小姐身份不配呀、啊。身份？身份是世界上最可笑的东西。我以前很喜欢骑马，那也只是因为喜欢。不是因为什么身份，要是为了一个身份，连喜欢的篮球都不能打，那这身份还要来干什么呀？是，还好我没身份，我陪你打。这么巧啊！相挺不如相遇啊，刚好咱们三个人一起打吧。咱们去那边吧。喂，用得着这样吗？一起打个球怎么了？啊？人家不想理你，你怎么这么没脸没皮呀、啊？你不是一直想和我打一场吗？现在正好分出个谁第一，谁第二，怎么样？啊？你以为你是谁啊？自己一边玩去吧。我们走，根本不需要比，因为你就是个二好久没来这家了，一会儿你随便点，好吗？嗯。好，请点菜吧。马良，我拜托你，你想干什么你就直接说，别老这么阴魂不散的想法。要不然你坐这儿，咱们一块儿吃，我请你。啊，不好意思，我们餐厅有规定，不许在餐厅里和客人同坐。不过你可以付我小费啊，我不介意。你还专门来这里兼职啊？很辛苦吧？心不苦，命苦。那公司的事情你怎么办？辞了。辞了。嗯。我现在的新工作就是追你。你说话放尊重一点。你们餐厅没有教过你怎么对客人说话吗？啊，呃，不好意思啊，我刚来公司不久，培训还没有学到这一课。给我一份两人币套餐，就这样，去吧。再来一瓶马哥的副牌一千二的那款。哎，那可不行，两位你们都开车了吧？喝酒不开车，开车不喝酒，这是常识。不管你是，我就是要喝酒，快去！快去！这个马良怎么这么没皮没脸的？看来是要和你死缠烂打了。别理他，看他还能怎么样。马玲，咱们这样，待会儿找个代驾。今天这酒非喝不可，我看不了这小子，嬉皮笑脸的。啊，不喝也行，我刚才说的都是气话。
马良，好玩吗？拿走。你不喜欢啊？怎么会呢？这是本店为尊贵客人推出的服务，您要是觉得不合心意，可以根据您的要求来画，只要提前半个小时通知餐厅就可以了，或者直接打电话给我本人也行。我不想再和你说话了，把你们经理找来。算了，别和他一般见识。那祝二位用餐愉快。对了，你还记得在澳洲的那个小店吗？好，我知道，就是你以前说过，有特别帅的那个服务员的那个。是啊，咱们那会儿聚会老去，<笑>你们还弄坏了人家的钢琴。白总，呃，叶总，你们走的太快了，还有好多东西没有吃完，还好我们餐厅提供了打包的服务，而且是我免费给你们送过来，我帮你们拿进去啊。这样可以了吧 ？Frank， 上去喝杯茶吧。你的脸皮到底有多厚啊？你你摸摸看，你快走！你要再不走，我要叫保安了。哎，你别别别这样嘛！我只是怕怕你吃亏啊。你胡说什么？你以为别人都像你吗？知人知面不知心啊，姐姐。有的人看起来很好，但可能都是装的。你心地太善良了，眼睛里只有好人没有坏人。你别再这样了，好不好？没用的，镜子打破了，不能重圆。你还是早一点死了这条心吧，这样对你对我都有好处。不是你，你别别生气啊，你你冷静一点。你看我也，我也没做什么呀，我就是不想让你被欺负而已。你说谁会欺负他呀？我可没说你啊，马良。你说你像个耗子一样溜墙根盯梢，有意思吗？当然，我我这不叫盯梢，这是贴身护卫。马良，别闹了，我根本不用你护卫，你还是快走吧。行，他走我就走。马良，马良，我走，你早点休息。没什么，再见。你不走吗？